nós não tínhamos quase nada, o que, que nós tínhamos? Medo, medo de quê? Lubisomem, lubisomem, nós tínhamos, não tinha? E o saci na moita de bambu? Hum? A loura do gudão, tinha? Do colégio? Tinha? Nós contava história de fantasma na praça, na hora de nós ir embora, os fantasmas tudo indo atrás de nós. Uh, uh. <risos> Presta atenção, gente. Nossos filhos têm que ter herança, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Nossos filhos não precisam começar de onde começamos. Nós podemos fazer do nosso teto o piso para os nossos filhos. Mas muito mais do que coisas materiais, eles precisam de valores e princípios. É assim que funciona. Pensa num cara que gosta de carro antigo. Sou eu. Eu gosto. Eu tenho um Fusquinha 61 que eu transformei em 57. Vidrinho bipartido na traseira. Pensa numa coisinha. Eu tenho um MP lá e tenho um Fusquinha 69. Aí esses dias, eu estou lá. Um camarada falou assim, ô pastor, não viu a foto que eu mandei para o senhor não? Eu falei, não. Aí fui abrir um Fusca, quatro portas. Lembra? Lembra? O Zé do Caixão, isso aí, o Zé do Caixão. É, ele ganhou o nome de Zé do Caixão, porque quando ele foi lançado em 69, é, tinha uma novela e quem usava ele era o Zé do Caixão, aquele das unhas grandes. E a, a maçaneta dele também lembra a alça de um caixão. Quando ele me mandou, ela, certo? Já falou comigo, Cláudio, esses carros seus, está tudo aqui dentro da garagem. Aí eu falei para o cara marado assim, ô oh, querido, nem me mostre isso não. Se eu levar mais um carro para casa, a mulher me põe para fora, para o carro entrar. Ele falou assim, quanto custa, Cláudio? Eu falei, olha, eu não sei, porque isso não é mais preço, é valor. Então eu não quero saber, até porque eu não vou comprar. Aí ele fala para mim assim, ô oh, Cláudio, manda buscar o carro, que eu vou dar ele para você. Aí eu quase... <risos> falei, Jesus do céu tá a caminho, indo para casa lá de Brasília deixa eu falar uma coisa para você eu queria que você entendesse o Deus que você serve é um Deus de particularidade ele sabe o que você precisa mas ele pode te dar até coisa que você não tá <risos> você tá no... esse dia eu tô lá em casa tomando um banho de piscina o telefone tocou, nem moiado, entendi, o cara falou, o senhor, pastor Cláudio, o senhor está em casa? Eu falei, estou, falei, posso dar uma passadinha aí? Eu falei, pode, te liguei, falei, agora vou ter que sair da piscina, para botar uma camisa, para atender o cara, pode, coisa, deve ser algum problema, <risos> rapaz, o cara veio, entrou, falou, olha, eu vim aqui, para te dar uma oferta, o cara me deu um envelope grandão assim, cheio de dinheiro. Aí eu falei com Jesus, e eu tomando banho de piscina, e se eu estou em oração, o que é que eu não ganhava? É, na verdade. <risos> Deus não te dá coisa por aquilo que você está fazendo no momento, Deus tá, te dá coisa por aquilo que você faz todo dia. Você está entendendo? Está na hora de você se posicionar e levar para a sua vida com Deus a outro nível. Quer mudar seu marido? Se comporte como uma mulher de Deus. Quer mudar sua esposa? Se comporte como um homem de Deus. Quer mudar seus filhos? Estabeleça regras, protocolos e morte que o negócio é sério. Você sabe por que nós estamos onde estamos? Porque nossos pais não negociavam valor e dizia o porrete na gente. Sim ou não? Quem aqui apanhou, levanta a mão. Aí, você ficou louco? Virou serial killer? Não. Toma. Uma coça por semana. Para quê? Para não perder o costume. Ah, por que, que eu estou batendo? Não. Eu, nem eu sei porque eu estou te batendo, mas eu tenho certeza que você sabe porque você está apanhando. Vamos embora aqui. Era ou não era? Era ou não era? Nós somos da época que o o vizinho ajudava a educar a gente, se o vizinho visse a gente fazendo alguma coisa, vou falar com o seu, e como é que você falava? Fala não, não, era ou não era? 
era, e olha o que nós nos tornamos, quando alguém chegava na sua casa para chamar você para sair, enquanto você ia trocar de roupa, sua mãe mandava ela entrar, entra minha filha, mora onde? você é filho de quem? ah, que é só, só, aí o, o, o saía da Libra, sua mãe é da CIA, FBI, investigou minha vida toda, é claro, quem está andando com o nosso filho, hoje a gente não sabe quem se comunica com os filhos na internet, pare para pensar, nós chegamos aqui, meu irmão, com a família, e não tinha, você tinha carrinho de controle remoto? Sua boneca falava? Quantos iogurtes você tomava por dia? Sua casa tinha 150 canais? Rai, definition 4K? Nós tínhamos o Rai do Juvisco. Aqui esbombriu. Parecia que funcionário de aeroporto. Hum? Tinha nada, 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 nada. É ou não é? Quem aqui furou o pé com prego? Cortou o pé com caco de vidro. Isso, cortou a cabeça no arame farpado. Subiu na árvore, o gai quebrou. Isso. Usou que chute. Engasgou com bala soft. Teve bala juquinha colada no céu da sua boca. O pirulito zorro. Ah, piolho. <risos> Namorou a cabrita na fazenda? Namorou ali, namorou. É, o pessoal namorou. Não esquece isso aí, não é? Nós não tínhamos nada e eram muito mais fé. Lise, sim ou não? Sim. Respeitavam a filha dos mais velhos? Falavam palavrão? Não tinha medo de nada. Hoje uma geração amedrontada. Bullying, bullying, bullying. Bullying na minha época era para fazer café. Uma geração esquisita, bagunçada. Tem medo de casar, medo de estudar. O que, é que você vai ser? É ter. Você nasceu e foi criado para ser gente. Tem alguns que só conseguem ser pessoa, mas sem gente dentro. The Walker Dead. É sério. Oportunidade de ser feliz. Davi acordou, rapaz, estava meio assim, sonolento, acordou, foi dar um rolezinho no palácio, uma dona tomando banho, tal de bate-seba, pensa numa cavala, é porque a mulher feia não tenta ninguém, <risos> devia ser um aviãozão, ele olhou, e a mente dele falou, pega Davi, pega Davi, pega Davi, pega Davi, pega Davi, o que que Davi tinha que falar? Aí foi lá e pegou. Morreu Urias, morreu o filho dele. A casa dele só enfrentou o problema. A gente tem que aprender a falar não, 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 não. não eu não preciso fazer média. Se para você me amar, eu só tiver que falar sim, não me ame. Porque eu não vou me anular para agradar os outros. Você tem que aprender isso. Não. Você foi criado numa boa família. Seus pais te criaram com todo cuidado. Fazem das tripas coração para cuidar de você. Aí você vai para o colégio, junta com uma patotinha. Vou fumar um baseadinho. Não. Ah, mas então você não vai fazer parte do nosso grupo. <risos> Pedi para entrar. <risos> você também não vai fazer parte do meu, que eu vou para o céu. <risos> Nem vai ser muito tempo que nós vamos andar junto. Jesus está voltando, aliás, do jeito que as coisas andam, já saiu de lá. Segundo informações, <risos> ele já está na metade do caminho. <risos> Entende? Ah, todo mundo bebe. Eu não sou todo mundo, eu sou cidadão dos céus. Você está entendendo? Ah, está todo mundo. Ah, você é fiel à sua esposa, ao seu marido? Esse negócio de fidelidade é careta. Para tu, querida, você é solícita. Você tá entendendo? Eu não sou todo mundo. Eu preciso saber me posicionar. Não, é assim que funciona. 